Hello and welcome. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. And I'm really happy to be here today. It is uh, September 27th of 2019. And uh, we're talking about love-based green cards. So we're talking about uh, petitioning for either a fiance or for a uh, spouse. Uh, who is overseas and who wants to come into the United States and get a green card and live with you and stay here, okay? So, uh, as always, I'll be speaking in English and in Spanish, and we'll be going back and forth as we go here, and, uh, and we're live on Facebook, and we'll also be on YouTube. If this information is helpful, uh, we have free copies of it. As we go through, there's a text number that you just text us, and we can send that to you. Um, and, uh, and also, if this is helpful, please like click to subscribe and to like and to do, do all those fun things because they help uh, uh, us deliver content that our clients and potential clients like, so that's helpful to know. It also helps other people who are potentially looking for our services be able to find us easier. So I'd really appreciate that. Okay, cool. So let's get started. Um, and I'll say all of that in Spanish before I go, and I can't forget to do that. <laughs> so, hola y bienvenidos. Uh, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y, uh, y hoy estamos hablando de casos de amor, y realmente de casos de, de someter peticiones para un novio, una novia, uh, o un esposo, una esposa, en otro país y uh, para que esa persona pueda venir y uh, obtener residencia permanente, un green card, la tarjeta verde, la mica, para poder vivir tranquilamente aquí en Estados Unidos. Ok, y uh, como siempre hago, voy a hablar en inglés y en español y estamos en vivo en Facebook, uh, también vamos a estar en YouTube. Por favor, si, eso, si esa información se, dice, si le, se le parece útil, por favor, suscribe a nuestro canal y, uh, y, y haga like um, para, para que otros clientes puedan encontrar nuestra oficina con más facilidad, ¿ok? Así que gracias. Y mi agenda de hoy es primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de quién soy yo y de quién somos aquí en nuestra oficina. Y luego vamos a hablar sobre el sujeto más grande uh, del tema de hoy que son casos de amor, casos de amor para uh, uh, residencia permanente, ¿ok? So, uh, first I'll do my introduction and then we'll talk about the main theme of today. Cool. So, uh, for an introduction, uh, mi introducción, um, I always like for my clients uh, to get to know who I am personally. Um, we have a lot of clients now, so sometimes I don't meet and shake the hands of each individual client anymore. Um, which is uh, which I miss doing, quite honestly. So I'd like to share a little bit more about who I am. So first uh, is Otis the Pro, the attorney. I'm a uh, founding attorney here at Landerville Immigration. Um, I'm also a family man. Um, my wife, Wendy, uh, actually works uh, here in our office. And uh, we have two little kids. And we live here in the San Francisco Bay Area. I'm also a biker. Uh, this weekend, I'm running my very first triathlon. Uh, but I, I, I often bike, and, uh, uh, and this picture is me riding my bicycle across the United States, which I did in 2005. It was a big adventure. And Otis the Traveler. And I've traveled in 25 different countries. I've lived in five different countries. I love going and exploring and learning new cultures, meeting people from new places. Um, it's a big part of why I do what I do. All right? Y ahora voy a decir todo eso en español. Uh, quiero que cada persona que trabaja con mi oficina me conozca. Y, uh, y ahora que mi oficina está creciendo cada vez más grande, a veces es difícil realmente conocer cara a cara cada uno de mis, de mis clientes. Así que cuando, mientras crecemos, quiero uh, pues compartir quién soy uh, con todos mis clientes. Así que para conocerme, Uh, mi nombre es Otis Landerholm, uh, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration, soy Otis el Pro. También soy hombre de familias y mi esposa Wendy y yo vivimos aquí con nuestros dos hijos, aquí en el área de la Bahía. 
y uh, también soy biciclista. En el año 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta y fue una aventura muy uh, grande en mi vida. Y también soy viajero y uh, he viajado a 25 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes y pues me, me encanta viajar. Okay? Es una gran parte de, de por qué hago lo que hago. Y vamos a hablar de eso, de por qué. Um, and sometimes I get this question, right? Like, why am I an immigration lawyer? And I want to explain that. Y a veces, personas me hacen la, la pregunta de por qué soy abogado de inmigración. ¿Por qué un gringo, un norteamericano, un, un, un blanco, un tipo como yo sería un abogado de inmigración? Y pues la respuesta es porque yo creo en la libertad de movimiento y, uh, y siempre quiero hacer la pregunta de por qué pude yo cuando era un estudiante en la universidad por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista por casi un año en cada lugar en China viví dos años y apliqué para visas y nunca fueron negados, negadas, nunca tuve problemas realmente entrando a ninguno de esos países, nunca tuve que luchar para una residencia permanente, nunca tuve que realmente contratar ningún abogado, jamás para hacerlo, nunca tuve que realmente, nunca fui deportado, nunca tuve que presentarme ante un juez de inmigración, nunca fui detenido, nunca tuve problemas entrando, inmigrando a ninguno de esos países. Y siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar tranquilamente a esos países mientras aquí está una foto que demuestra el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México y las cruces aquí en este muro simbolizan personas que están muertos que han fallecido entrando a Estados Unidos y pues qué diferencia verdad por qué es tan fácil para algunas personas como yo ir donde sea, donde queremos, donde nos da la gana, en este planeta. Y por qué es tan difícil para otras personas, otros seres humanos, hacer exactamente la misma cosa. Y es una diferencia enorme y pues qué pregunta. Y pues por eso quería yo ir y estudiar leyes. Y por eso quería realmente entender exactamente por qué. Por qué. Yeah. Y, um, y pues después de ir y estudiar leyes, ahora entiendo que realmente es porque hemos creado un sistema legal que favorece, favorece a personas con algunos tipos de documentos y que rechaza o exclude o deporta a otras personas que llevan otro tipo de documentación. Y así funciona nuestro sistema de inmigración. Es un sistema de discriminación de documentos interno. Y en mi opinión es un sistema legal no justo y es por eso que estamos aquí luchando en nuestros casos, porque queremos cambiar ese sistema. Y aquí somos, aquí estamos, somos abogados paralegales y asistentes legales y luchamos por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en Estados Unidos. Y es un gran placer realmente luchar por los casos de cada uno de nuestros clientes. Y esta foto está bien vieja. Y vamos a update it, <risa> porque estamos creciendo cada vez más. Y voy a repetir todo eso en inglés, porque me doy cuenta que estoy hablando en español. Okay. So, 
we've already talked about this. I always like to explain my why, all right? And my why is because I believe in the freedom of movement. And I always ask these questions, like why was it that I could travel to all these countries? Why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list? Never once get denied entry, ever. Never once get like uh, detained by any border patrol, ever. Never once have to hire some law firm to like fight my case. Never once really had to like present anything in front of a judge or an immigration officer. I didn't even have an immigration interview to get to any of these countries. And it's like, why is it so simple for somebody like me to go to all these places, which literally, I was like in my early 20s with a backpack. I was basically a bum, all right, of a kid in my 20s, a college student studying linguistics and had a bunch of books in my backpack. That was basically, basically me. It was really, really simple. And, uh, and at, the, at the same time, this photo shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photo represent people, human beings, actual people who have died entering the United States. And like, they're dead now. And it like just highlights this incredibly huge difference that exists where some people have the right and the freedom to just like pick up and buy an airplane ticket and travel anywhere on earth and a whole bunch of other people simply can't do that and it's like gosh why is that why is it so simple for some people to travel and so difficult for so many others to do the exact same thing and like what a question let's go to law school and let's figure that out but the thing is, is once you figure that out, it just kind of makes you mad. It makes you angry, at least it did for me, because really it's a system that creates this, unequal, this inequality. And it, it benefits certain people with certain documents and excludes and deports and expels certain other people with certain other types of documents. And that's the legal system that we have. And it's actually our own fault because it's the legal system that we created by voting our own congressmen into Congress and then they passed the law, all right? Which is better to have some law rather than nothing, but for crying out loud, we can make it better than it is. All right, so here we are and we're lawyers and we're legal assistants and we're paralegals and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. And it's like an absolute pleasure and privilege of mine to be able to do that. That's it. All right, so that's everything I'm gonna say about me and about my firm and about what we're doing here and like all of that. And now I'm gonna talk about a much happier topic. And we're gonna talk about in this monthly seminar at least, love-based green cards. And my wife pointed out this morning that I should talk about this in February. And so I'm making you a note, we're gonna talk about love-based green cards again in February. So just, just be ready for that. But for now, here we are. It's September, it's the fall. Lots of people are in love in the fall, right? It's a beautiful time of the year. So we're gonna do that. We're gonna talk about spouses. We're gonna talk about fiance cases. We're talking about green cards. Okay, in Espanol. So, uh, ya he explicado quien soy yo. Ahora vamos a enfocarnos en casos de amor. Okay, y mi esposa me criticó un poco de que deberíamos hablar de casos de amor en el mes de febrero. Así que lo vamos a hacer también. Pero por hoy, pues es, es otoño, es septiembre, hay muchas personas enamoradas ahora también, así que vamos a tener nuestro seminario hoy también. Ok, perfecto. So, imagine, all right, imagine that you are a U.S. citizen. Imagine that you are in love. And imagine that your girlfriend or your boyfriend or potentially your spouse, if you're already married, is in another country. And now imagine that you want to get married to that person and you want your boyfriend or your girlfriend or your spouse to move to the United States to live here to work here to eventually perhaps even become a US citizen so that the two of you can have a family live together enjoy your lives together all right so that's the situation that we're talking about all right and I'm gonna say all that in Spanish 
imagina que usted es ciudadano estadounidense y que usted está enamorado, ¿ok? Y tiene su esposo, su esposa, su uh, novio, su novia, que está en otro país, ¿ok? Y que quiere casarse y quiere que su novio, su novia, su esposo, su esposa venga a Estados Unidos para vivir aquí, para trabajar aquí tranquilamente, para que puedan vivir sus vidas tranquilamente juntas aquí en Estados Unidos, o juntos aquí en Estados Unidos. Y que tal vez pueda esa persona hacerse ciudadano estadounidense en un día en el futuro para que puedan estar 100% en la misma página legalmente, con sus derechos, viviendo la vida tranquilo. ¿Ok? Esa es la situación. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. ¿Ok? All right. So if that's the case, if that's the scenario, you've got two options. All right? Si eso es el caso, si eso es el escenario de la vida en, en donde estamos, ¿ya? Yeah? Hay dos opciones. Una es una petición por matrimonio. Y dos es una petición de novios. So, two situations, two options. One situation, two options. Option number one, a marriage-based petition. Option number two, a fiancé-based petition. All right. So today, and in our monthly seminar today, we will ask these three questions about these two options. Okay? Question number one, which process am I qualified for? All right? Question number two, what do these two processes entail? We'll talk about the process. All right? And three, we'll talk about what are the pros and cons of each. Because if we just ask the question, which one is right for me, like, it depends. It depends on what you want. It depends on what's most important to you. And we'll talk about that. All right. As I mentioned, sorry, I've got to say that last piece in Spanish. En el seminario de hoy, vamos a hacernos tres preguntas acerca de las dos opciones que hay. Okay? Primero, vamos a hablar sobre qué, cómo califico para cada uno de esos procesos. Okay? O para decirlo mejor, qué proceso me conviene más. Yeah? Dos, ¿qué, cuál es, ¿cuáles son los procesos diferentes? ¿Qué exactamente pasos hay que seguir para transmitir los dos? Y tres, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada uno de esos procesos? Okay. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Ok, muy bien. All right, as I said in the beginning, if you want a copy of our video, if you want a copy of these slides, Completely free, right? It's information. You can use it if you want to use it. If you want it, please send us a text, all right? 510-462-5858. And just say, casos de amor, or love-based cases. If you just put even the word love, we'll send it to you, all right? So uh, you can also send us a direct message on Facebook, casos de amor love-based cases, love, anything like that, and we'll get you the information, okay? So, uh, información gratis, si quiere una copia de mi presentación hoy, si quiere una copia del video también, por favor, mándanos un texto de la palabra amor, o la palabra casos de amor, a uh, uh, 510-462-5858, y podemos mandarle esa información. Además, uh, uh, también puede mandarnos un, direct, uh, un mensaje directo aquí en Facebook y podemos mandarle la misma cosa. Okay. All right. First big question. Which process do I qualify for? All right. So uh, no matter which process we're going to be doing, the first step is the petition. And so if you're a U.S. citizen, uh, not if you're a green card holder, but if you're a U.S. citizen, you can, you can choose, you can be eligible for both processes. You can petition for a fiancé, boyfriend, girlfriend, or you can petition and you can petition for a spouse if you're already married, all right? If you're not a U.S. citizen, and if you're just a green card holder, if you're a lawful permanent resident, 
then you can only petition for a spouse. No fiancé visa eligibility if you're a green card holder. All right? For a spousal petition, you must be a United States citizen. You must be lawfully married, which means that your marriage was entered into either when you were 18 or, uh, well, actually both, when you and your spouse were already of lawful age to get married, so typically over 18, and where any other marriages from the past were lawfully terminated first, whether through divorce or annulment or sometimes through death. Okay? And you must show that you were married in quote unquote good faith, which means that your marriage was not solely for immigration purposes, but you actually intend to have a life together. All right? That's a spousal petition. So I'm gonna say that in Spanish because that's a key piece of it. Okay, so uh, el primer paso de esos procesos se llama la petición, okay? Y el, el tipo de petición depende de su estado legal. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, tiene el derecho de someter los dos tipos de casos. Puede someter o por una esposa o un esposo, o por un novio o una novia, tiene las dos opciones. Si usted es residente legal, como un, si tiene su green card, tiene solo el derecho de pedir a una esposa o a, a un esposo. Ti, para, para pedir a un novio, tendría que hacerse ciudadano primero. ¿Ok? All right. Luego, vamos para hablar de casos de esposos. Primero, tiene que ser... Uh, Tiene que ser ciudadano o residente permanente. Tiene que estar legalmente casados. Y es decir, que su matrimonio, que usted y su esposo o su esposa, tiene que haber tenido el edad legal, uh, normalmente 18 años. Y tiene que demostrar que si hubo matrimonios anteriores que han terminado legalmente antes del de matrimonio actual. Es decir, que terminaron a través de divorcio o annulment uh, o de uh, si, 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 si uno es el, el viudo o la viuda, um, si hubo una uh, muerte en, en, en la relación. Además, hay que demostrar que uh, el matrimonio fue bajo, en, como en buena fe, como dicen. Es decir, que uh, realmente no fue solo la intención de emigrar a Estados Unidos, pero que realmente uh, que no se casaron solo por papeles, ¿verdad? Que realmente querían formar una vida juntos. ¿Ok? Esos son los requisitos. Luego, para una petición de fiancés, all right, I'll, voy a decirlo primero en inglés y luego en español. For a fiancé petition, you've got to show you're a U.S. citizen. You've got to be legally eligible to marry, which means any prior marriage has already ended, all right? And that you intend, you must actually intend to marry. So if you've bought rings, if you've proposed, right? We've got to show that, all right? And you've got to show that you've seen each other in person at least once within the last two years. So like internet-based dating only doesn't work. You have to have gone there and met face-to-face in order to petition for a fiancé. I'm going to take a drink of water because I am thirsty. <laughs> All right. So, uh, voy a decir eso en español. Para peticiones de novios, peticiones de fiancés, uh, hay que ser ciudadano estadounidense, hay que estar elegible para casarse, es decir, que ya, ya tiene por lo menos 18 años, uh, y cada otra relación ya fue terminado legalmente. Um, hay que demostrar que tiene realmente la intención de casarse. Así que si ya ha propuesto el matrimonio, pues es bueno sacar fotos y tomar fotos de los anillos uh, y esas cosas. Um, y luego, pues hay que demostrar que ha visto, físicamente ha visto per, cara a cara, uh, con su novio o novia una vez por lo menos dentro de los últimos dos años. Uh, así que si solo conoce a su novio o su novia por internet, 
no funciona. Tiene que comprar boletos de avión, tiene que ir allá a conocerle a su esposo o su esposa antes de someter la petición. ¿Ok? All right. So that's it about who qualifies. All right. Now I'm going to ask about the process. And there's really two separate slides because the process is uh, different for fiancés versus spouses. Um, I'll go one to two, one, two, one, two. One has nine steps for a fiancé case. Two has six steps for a marriage-based case. All right, marriage-based cases are easier. They are uh, shorter. They uh, don't involve a whole separate step. All right, uh, and we'll go through the process one at a time, okay? Uh, and I'll go through both of these in English, and then I'll go through both of these in Spanish. And I'll try to go relatively fast, all right? So the nine steps to a fiancé visa and then the green card, all right? So step one is what we call the fiancé petition. You send out the petition, show that they are your fiancé, show that you are, in fact, a U.S. Uh, a citizen, and then you wait for that petition to be approved, all right? That can take, depending on where you're sending it to, it can take between three months and sometimes up to about nine months, uh, pretty commonly right now, uh, just the petition. Step two is that petition gets approved. Step three is the, the, the fiance visa petition then goes to a place called the National Visa Center. The National Visa Center, or the NVC as we call it, is located in Rochester, New York, and they coordinate the visa applications throughout the U.S. consulates throughout the world, all right? And so uh, there's a form to fill out uh, once it's at that stage. It's called the DS-160 form. And then once that's done and some more information is sent to the NBC, they can coordinate the fourth step, which is your, your fiancé's consular interview, all right? They will go in for an interview in their country they will get a visa stamped in their passport that will, you know, and they make they ask questions to that person about who they are and who their fiance is and what's their plan when they get here and just making sure that they do intend to get married, right? And then they'll give them that visa in their passport so they can get on an airplane, come to the U.S. Or if they're in Mexico, you know, get on a get on a car, cross through the border, show them their visa, get it stamped, and be admitted to the U.S. Step five is the person enters the U.S. Step six with a fiance visa is you've got 90 days, all right, 90 days to get married. So if you're petitioning for somebody who is your girlfriend, boyfriend, they've got, they've got three months to make a decision. Do they like the United States? Do they like you? Do they really want to do this? Do they really want to live here? And then they can make a decision, right? And if they, if they decide that, oh my gosh, this is not what I was expecting, and I don't want to be here, and I don't want to do this, and this is a scary new culture, new world, new everything, they can leave in 90 days, and it's not a problem ever. You know, it's not a problem. But most of the time, they're like, no, this is great, and, you know, let's get married, and we're in love, and, you know, let's make it happen. And so you marry in 90 days. After the marriage, you file a whole other process, and a lot of times people don't think of it Sometimes you think of a fiancé visa and you're just thinking about getting to the U.S. You're not thinking about the whole second side, the back side of the fiancé process. Because once you're married, you have to file a whole new application for adjustment of status. Okay? And then you submit an application for their work card. And then they get an interview, an additional interview, here in the U.S. on the application for the adjustment of status. And only after all of that do they get the green card? Does that make sense for everybody? If you have a question about that, contact our office, all right? So that's the way that the fiancé process works versus the marriage-based process, all right? The marriage-based process is your first step is you gotta get married, all right? So if you're not married yet, you know, go fly to wherever your girlfriend, boyfriend is and go get married, all right? Um, and then after you're married, then we file the case. And we file it with proof that you're married and with proof that your marriage is quote unquote bona fide, all right? And they call it a marriage-based petition. Now this marriage-based petition takes longer than a fiance-based petition takes to get adjudicated. There are more of them pending. 
So you're looking at a, a longer wait list if you get married first. All right, you're talking uh, at least a year is what it's taking right now just for that first step in that petition to get approved. But then after the petition's approved, same thing, it's transferred to the National Visa Center. You fill out forms, you send out affidavits of support, tax information, things like that. And then step, step five, uh, I can see my ordering got mixed, mixed up there. There's two number fours, sorry about that. You, you have a consular interview, same thing as the last uh, page. You have a consular interview. Somebody goes in, they have an interview with a consular officer in their country. Then they get a visa that's issued in their passport, and then they enter the U.S. But the great thing about a marriage-based case, that's not true for fiancés, is after you enter the U.S., you pay a really simple fee, and you get a green card. There's no other process once you're here, all right? Sometimes you have another process two years in the future if it's what they call a conditional green card, okay? But that's not even what I'm talking about. That's true on the fiancé side anyway, all right? And so uh, the green card process is actually shorter on, if you're married already. It's actually quicker and fewer uh, interviews and fewer contact with immigration, right? if you're married already, than doing it the fiancé route. Um, but there's pros and cons both ways, right? Uh, the fiancé route, you might get your spouse here quicker because that fiancé petition doesn't take as long. All right, I'm going to go back and set all of that relatively quickly in Spanish. All right? Do you have anything? You're good? Okay. All right. All right. So, um... Ahora quiero hablar sobre los procesos, de los dos, de los dos procesos, ¿ok? ¿Qué, qué procedimientos hay? ¿Qué, ¿Qué pasos hay? ¿Ok? Y quiero explicar que para traerle a una novia o a un novio hay unos nueve, pa hay, hay, hay unos nueve pasos, ¿ok? Mientras traer a un esposo o una esposa hay menos, hay unos seis pasos. Y yo quiero explicar los pasos porque puede informar a nuestra decisión. Y cuando hablamos de estrategia, pues depende de la situación, de, de, de si ya están casados, si quieren casarse, si, si preferirían tener su boda, su matrimonio aquí en Estados Unidos o en otro país. Pues hay muchos factores, ¿ok? Pero es importante entender el proceso de inmigración para también entender Uh, qué estrategia más le conviene a usted, ¿ok? Así que comenzamos con el proceso de fiancés o de novios. El primer paso es la petición, ¿ok? La petición de fiancé básicamente dice que usted es ciudadano estadounidense y que usted tiene la intención de casarse con alguien en otro país, ¿ok? Luego la petición va a tomar entre cinco normalmente hasta nueve meses uh, para que sea aprobada, ¿ok? Así que el segundo paso es que la petición sea aprobada. Después de la aprobación van a mandarlo al centro de visas, lo llamamos el NVC, el National Visa Center. Es, es un lugar, está en Rochester, New York, uh, y ellos coordinan las entrevistas en los consulados americanos en todos los países en el mundo, ¿ok? Y luego, después de eso, y hacer los formularios y todo con ellos, ellos van a ayudarle a su esposa, su novia, su, su, su novio, su novia, a coordinar lo que es el paso 4, que es la entrevista consular en su propio país. ¿okay? Y va a su entrevista, y un oficial de inmigración va a hacerle muchas preguntas acerca de cómo le conoce a usted, cómo es que, cuándo se quieren casar, uh, tienen que tener la intención realmente de casarse, todo eso. Luego, uh, si todo va bien, el consular, el, oficio, el oficial en el consulado va a poner el sello, su, su visa, dentro del pasaporte y su novio, su novia puede subir a un avión y entrar legalmente a Estados Unidos. Después de eso, uh, pues uh, entra y va a tener 90 días para casarse. 
y realmente son 90 días y en ese tiempo puede ver si, si realmente le cae bien los Estados Unidos, si realmente quiere todavía casarse con usted o no, y puede tomar esa decisión. Y, a ver, y si decide que no, pues tiene la libertad de volver y cancelar el proceso y no, no pasa nada. Pero si quiere seguir con el proceso, hay que, tiene que casarse dentro de 90 días, ¿ok? Y después de casarse dentro de 90 días, hay otro proceso más que es la aplicación para su green card, para el, lo llamamos el ajuste de estado, ¿ok? Y, uh, y también es una aplicación para su permiso de trabajo, ¿ok? Después de rehacer otros formularios, tener citas con su abogado nuevamente para aplicar para su ajuste de estado, luego va a tener una entrevista, ¿ok? Y ese proceso está tardando unos 15 meses, más que un año, ya ahora en Estados Unidos. Y luego, después de todo eso, y, que, y solo si todo está aprobado, va a recibir el green card por fin, ¿ok? Así que hay muchos pasos. Mientras, para casos de, de uh, para esposos, hay menos pasos y hace una ventaja porque sí, hay menos, uh, menos entrevistas, menos pasos, menos papeles para mandar, esas cosas, ¿ok? Así que hay seis pasos para casos de esposos. El primero es hay que casarse. Así que si no están casados todavía, pues compra su boleto de avión, ir a, 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 a estar con su novio o su novia, que se casen allí en su país y luego que usted somete la petición. El segundo paso es someter la petición junto con las pruebas de, su, de, de que están casando en buena fe, no es solo por propósitos de inmigración. Luego la petición va a ser aprobada, uh, si, todo, si fue bien hecha, uh, pero la aprobación va a tomar tiempo, y esos casos pues, pueden tomar uh, muchos meses, actualmente están tardando más que un año, Uh, después de que lo aprueban, o, otra vez lo mandan al centro de visas, porque es el centro de visas que coordinan todas las entrevistas en los consulados americanos en todos los pa países en el mundo. Van a coordinar la, la entrevista, luego, uh, si todo va bien en la entrevista, el oficial en el consulado va a darle su sello, su visa, en su pasaporte para que pueda subir un avión, entrar a Estados Unidos. Luego en este proceso, después de entrar, hay que pagar una pequeña tasa en internet y ya salen uh, y ya le mandan por correo su green card, ¿ok? Así que uh, uh, son muchos pasos también, es complicado también, pero no tantos pasos como la visa de fianza, ¿ok? Si usted tiene preguntas acerca de cualquier cosa, por favor que se ponga en comunicación con mi oficina. All right. Ahora vamos a hablar sobre los pros y los contras, los, las ventajas y las desventajas de cada uno de esos. Okay? Comenzamos o comienzo con la visa de fianzas. Los pros, los, las ventajas, okay? es que pues, a veces es un pro y a veces no, pero a veces hay personas que quieren hacer su boda, hacer su matrimonio aquí en Estados Unidos. Si quiere realmente que su matrimonio, su boda, su, su celebración con la familia y todo eso, si realmente quiere que eso, eso pase aquí en Estados Unidos, pues sería mejor venir como novio para poder tener su boda aquí. ¿Okay? Dos, es una ventaja uh, que uh, su fiancé, su novio o su novia, normalmente puede estar entrando a Estados Unidos más rápido si es su novio o su novia, ¿ok? Hay más pasos, es más tiempo para ganar el green card, pero es más rápido para que venga, ¿ok? Porque es menos tiempo de demoras en la petición de fianzas. Y a veces es un pro que no tienen que casarse primero, a veces no saben exactamente si quieren casarse, ¿ya? Yeah? Ok. Uh, los cons, los, las desventajas, es que hay más pasos y luego también hay más costos normalmente porque hay más servicios legales 
hay más pasos, hay más representación legal, hay más uh, scrutiny, es como más revisión de los oficiales de inmigración también, y es un tiempo más lar largo para recibir el green card. Okay. Oh wait, I need to do that in English. Sorry. All right, so um, in English, we'll talk about the pros and cons, all right? And I'm starting with the fiancé visa. So the pros of a fiancé visa, there might be more, but the three that I can think of, right? First, some people want to have their marriage ceremony here in the United States. If that matters to you, if it is important that your wedding or your ceremony or your celebration with your family and all of that happens here in the United States, If that matters to you, then come in as a fiancé, all right? Come in as a fiancé, and we can coordinate the wedding here, and, and great, that, that some people want that, all right? Of course, it's perfectly fine to be legally married in a different place and then come here and have a celebration of the marriage, right? But some people actually want the legal act of marriage, the marriage certificate, and everything to be in the United States. And if that's true, you got to come in first in order to make that happen. Um, another pro is that um, your fiance can typically enter the United States quicker if you go through the fiance process than through the marriage-based process, all right? Um, because the waiting lists for fiance visa petitions are much shorter, like less than half what the what the spousal based petition waiting lists are um, and another pro is that you don't have to go get married first you know maybe uh, maybe you've had the intention to get married all the time but man you just can't buy another plane ticket and fly off to China or fly off to some other part of the world to have that wedding until like if you can't have that next ticket to go get married until March of next year Heck, we could do a fiancé petition and get your spouse already underway in the process, you know, while we're waiting for that time to pass. So sometimes the fiancé visa is strategic that way. All right, there are cons, all right? As we saw, there are more steps to the fiancé visa process. And uh, because there's more steps, it's important to understand that often there are more costs. You know, not just, we can talk about legal fees, right? But in filing fees to the government, there's more costs. There's, there's more paperwork. There's more steps at each, at each phase of the process. It's basically 30% more work that needs to happen because there's this whole other process once your fiance gets here, all right? There's more scrutiny by immigration, uh, basically, because there's the petition itself There's the consular interview, and there's an adjustment interview once, you're, once your fiancé is here. That's three times that your life and your situation is going to be scrutinized by three different immigration officers. All right? We can cut that down to two if you just get married first. All right? Plus, it is longer to get a green card. All right? And then the pros and cons of marriage. All right? The big pro is that there are fewer steps, and therefore it often is less expensive. It typically is a less expensive process, all right? The cons, and you might call this a con, you might not, you must get married first, all right? Get married first in whatever country you want to get married in, all right? But it probably won't be the U.S. unless they're here on like a visa or unless they're here in some other immigration capacity, and if they are, we should have some completely different conversations because that's not the scenario that I painted at the outset of this, all right? And, um, you know, the cons are you have to explain your marriage, all right? So if, if you're doing it as a marriage-based case, your marriage itself is going to be subject to scrutiny at the time of your consular interview. Now, even through a fiancé case, your marriage is going to be subject to scrutiny at the time of your adjustment, but that's just something to be aware of. All right? All right, two quick final points, all right? First of all, watch out for marriage fraud. If anybody's watching this, I know, I know that this wouldn't be you, all right? But the law says, and it is clear, and we have seen people's lives destroyed by this law, all right? 
It says that if your marriage is solely entered into for immigration purposes, then it is marriage fraud. And if that is the case, it makes you inadmissible and deportable. All right? Even if that marriage ends and you later marry somebody else, and that later person is the love of your life, and that later person starts a family with you, and that later person like wants more than anything to have you in their life for the rest of time, you are inadmissible and deportable if you have ever committed marriage fraud. So don't do it, just don't do it. It is bad news, all right? All right, second, I have talked about the spouse and the fiance uh, uh, process, and I have not talked about your spouse or your fiance's personal situation. Any person who is wanting to immigrate to the United States must, in addition to all of this stuff, be quote unquote admissible, all right? Which means that we've got to have a conversation with him or her about, you know, have they ever overstayed a visa in the past? Have they ever lied to immigration before? Have they ever lied to say that they were a U.S. citizen before? Have they ever been arrested anywhere? That needs to happen with somebody who knows what they're doing just to make sure that your spouse, your girlfriend, your boyfriend is going to be eligible to even get either of these visas. All right? And I need to say that in Spanish. All right, so hay dos pasos finales. Primero, hay fraude de matrimonios y puede causar un desastre para un caso. Okay, y puede realmente causar uh, cosas bastante difíciles. Uh, así que lo, que lo que dice la ley es que si uno está casándose solo por propósitos de inmigración, que realmente no tiene ganas de tener una vida juntos, están solo casándose por propósitos migratorios, pues que no lo haga, okay? que no lo haga porque puede causar un desastre completo para el resto de su vida, es inadmisibilidad permanente y no hay perdón. Okay? Luego, um, y si hay preguntas acerca de eso, por favor llame a mi oficina, y si alguien le ha acusado de eso, y si usted quiere pelear contra eso, pues llame a mi oficina también, ¿ok? All right. Y dos, uh, hemos hablado sobre los procesos para esposos y esposas y para novios y novias, pero no hemos hablado específicamente de la situación actual de su esposo o su esposa o su novio o su novia. Y es importante saber que esa persona tiene que cumplir con otros tipos de leyes también. Tien tenemos que demostrar que es, entre comillas, admisible a los Estados Unidos, que básicamente decir que no tiene arrestos por varios crímenes que podría causar un problema, que nunca ha sobrepasado uh, una visa anteriormente, nunca ha mentido a inmigración anteriormente, nunca ha dicho que no Yes, we're still going. Okay. All right, we're back. <laughs> Um, así que hay que hacer un análisis legal acerca de esa persona también. ¿Ok? All right. So, uh, eso básicamente es todo. Otra vez, como dije uh, al principio, si quiere una copia de esa información, si quiere una copia de este video, uh, mándanos este texto, Casos de Amor o la palabra Amor, a uh, 510-462-5858. Y uh, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta acerca de su situación personal, pues llámanos. No hay problema, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Uh, soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC. Luchamos por su sueño americano. Y en inglés, uh, if you want free information, please uh, send us a text message uh, to this number, 510-462-5858. Just send the word love or love cases, something like that, we'll get you the information. Um, thank you so much for being with me. I'm Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. And thank you. <laughs>